என்ன சத்தியா வந்த உடனே சுறுசுறுப்பா வேலையில இறங்கிட்டேன் ஆமா மாமா வேலை இருக்குல பிரகாஷ் என்ன சொல்றான் எப்படி ஃபீல் பண்றான் ரொம்ப தெம்பா இருக்காரு மாமா ஆபீஸ்லயும் நாங்க பாத்துக்கறேன்னு சொல்லிட்டாங்க இனிமே எந்த கவலையும் இல்ல அதோட அவரும் கவனமா இருக்கேன்னு சொல்லிருக்காரு ஆபீஸ்ல வேற ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லையே இல்ல மாமா அவர் கேஷுவல் ஆயிட்டாரு இனிமே எந்த பிரச்சனையும் இல்ல அவ நல்லபடியா ஆயிட்டானு கேக்குறதுக்கே சந்தோஷமா இருக்கு ஆமா நீ என்ன பண்ண போற மாமா யோசிச்சிட்டு இருக்கே மாமா ஜாப் ஏதாவது பார்க்கணும் உங்களுக்கு என்ன அண்ணி உங்களு மாதிரி ஆளுங்க இந்த காலத்துல கிடைக்கிறது தான் ரொம்ப கஷ்டம் அப்படி எல்லாம் இல்ல ராகினி இப்ப எல்லா ஜாபுக்கும் போட்டி அதிகமா இருக்கு அதுவும் உண்மைதான் நீ கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு ரெடி ஆகணும்ல இந்த இதை பாரு என்னங்க இது பாரு டிஎன்பிஎஸ்சி என்ன பிரகாஷ் யாருக்கு கவர்மெண்ட் வேலை சத்யாக்கு தாப்பா என்ன சத்யா அப்பா கிட்ட சொல்லலையா இல்லங்க அப்பா சத்யா இன்னைக்கு ஒரு நாள் ஆபீஸ் வந்தே கலக்கிட்டாப்பா பிரகாஷ் நீ சுமாரு அவங்க உன்ன எப்படி எல்லாம் பெருமையா பேசினாங்கன்னு எனக்கு தானே தெரியும் டேய் சத்யா அப்படி என்னடா பண்ணா என்ன பண்ணல எக்ஸிகூட்டிவ் இன்ஜினியர் என்ன முடிவு எடுக்கிறதுன்னு தெரியாம மண்டையை போட்டு ரொம்ப பிச்சுக்கிட்டு இருந்தாரு பிரச்சனையை கேட்ட சத்யா ஈஸியா ஒரு யோசனை சொன்னா நாளைக்கு <laughs> 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 அதனால எக்ஸாம்க்கு தேவையான புக்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் என்ன சத்யா ஓகேவா என்னங்க என்ன சத்யா ஆபீஸ்ல நடந்த விஷயம் எதுவுமே சொல்லல இல்ல மாமா இது ஒரு விஷயம் இல்லனே ஃபினிஷிங் ஸ்கூல்ல படிக்கும்போது ஸ்பான்டேனியஸ் கிளாஸ் னு ஒரு கிளாஸ் எடுப்பாங்க தவிர்க்க முடியாத ஒரு பிரச்சனைக்கு உடனே தீர்வு சொல்லணும் அது பிரச்சனைக்கு தீர்வாவும் இருக்கணும்னு சொல்வாங்க அங்க படிச்சது உதவியா இருந்துச்சு அவ்ளோதான் மாமா சத்யா நீ சொன்ன தீர்வு அவங்களுக்கு எவ்வளவு முக்கியமா இருந்திருந்தா இப்படி ஒரு யோசனையை சொல்லியிருப்பாங்க சாதாரண விஷயம் இல்ல மாது கரெக்டா சொன்னீங்கப்பா அப்போ ஒரே வீட்டுல ரெண்டு கோமெண்ட்ஸ் அவன்டா பட்டைய கிளப்புங்க பிரகாஷ் இடையில உனக்கு நடந்த சம்பவம் உனக்கு நிறைய நல்ல விஷயங்களை கொண்டு வந்திருக்குப்பா ஏதோ கெட்டதுல நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்களே எனக்கு அப்படிதான் தோணுது ஆமாப்பா எனக்கு அப்படிதான் தோணுதுப்பா என்ன சகல காலையில துள்ளி குதிச்சு பாட்டுலாம் பாடிட்டு போனீங்க இப்ப தலையை தூங்க போட்டு வரீங்க டேய் எவ்வளவு சந்தோஷமா கேக்குறடா எல்லாமே ஒன்னாலதான் என்ன மூர்த்தி என்னாச்சு எதையுமே காட்டிக்க கூடாது கம்பீரமா அடிச்சு விடணும் அது வாழ்க்கைங்கிறது மேல போகும் சக்கரங்கிறது கீழே வரும் இன்னும் சொல்ல போனா ஏங்க தலை ஏன் தொங்க போட்டுட்டு வரீங்கன்னு தானே மாமா கேக்குறாரு அதுக்கு எதுக்கு வானத்தை பார்த்து நீங்க பாட்டுக்கு பேசிட்டு இருக்கீங்க அவன் விட்டாலும் இவன் விட மாட்டா போல இருக்குது எடுத்துல குடுக்குறா என்ன வினோ ஐயா ஒரு ப்ராஜெக்ட தொட்டா பட்டைய கிளப்புவேல்ல வாழ்க்கையில சட்டு முன்னுக்கு வரணும்னா என்ன விட்டா ஆள் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க இனிமே அடுத்து ஸ்ட்ரைட்டா மேலதான் ஓ அப்படியே சொல்லுங்க முன்னுக்கு வரணும்னா என்ன மாதிரி உழைக்கணும்னு சொன்னதும் இல்லாம எப்படி முன்னுக்கு வரணும்னு வந்தவங்களுக்கு எல்லாம் கிளாஸ் எடுக்க சொல்லி இருக்கிறாங்க உடனே சட்டையை கட்டி இருப்பீங்களே என்ன இன்னும் சொல்ற பின்ன நீங்க சொல்ற முன்னுக்கு வர்றது இதானே என்ன கோலம் இது எல்லாரும் பாருங்க என்னமூர்த்தி செம்ம செக்ஸியா போஸ் கொடுத்திருக்க மோகனுக்கு போய் திரும்பும் போது கூட்டு கொடுக்குறாங்க பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு எப்படி இருந்தா இப்படி ஆயிட்டேன்னு எப்படி எடுத்திருக்காங்கன்னு மாமா பாருங்க மாமா எப்படி போஸ் கொடுத்திருக்காருன்னு சூப்பர் சகல சூப்பர் போஸ் கொடுத்திருக்காங்க பயங்கர போஸா இருக்கு சகல என்ன வினோடி கட்டின புருஷன் எல்லாரும் கிண்டல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நீ பாத்துக்கிட்டு இருக்கிற அவங்க கிண்டல் பண்ற மாதிரி நீங்க போஸ் கொடுத்திருக்கீங்க மூர்த்தி 
ஜெட்டி விளம்பரம் இருக்கு வேணா ரெக்கமெண்ட் பண்ணட்டா பாயிண்ட் ஷாப் சிரிச்சது பத்தாது வீடே சிரிக்குதே விடுங்க ஏங்க இப்படி அவரை டீஸ் பண்றீங்க நீங்க பாரு சத்யா கவர்ச்சி பட வில்லன் மாதிரி இருக்கு அவர் ஃபீல் பண்றாருங்க இல்ல சத்யா அவர் ஃபீல் பண்ணாம தான் போஸே கொடுத்திருக்காரு இல்ல சகல கனடா குமார் ஏதோ வேலைன்னு கேட்டிருக்காங்க அவர் செஞ்சு கொடுத்திருக்காரு 14 என்ன அப்பா இதெல்லாம் ஒரு பழப்பா அளவுக்குறோம் <laughs> அப்பா நீங்களே பாருங்கப்பா என்ன போசு ஐயோ இவ வேற மறைக்கிறாள அக்கா என் பையன் ஏமாத்திட்டா விஜயா நான் நினைச்சு பாக்காததுல நடந்து போச்சு சும்மாவே என்ன அந்த லூசு நக்கல் பண்ணுவா இனிமே என்னெல்லாம் பண்ண காத்துட்டு இருக்காளோ நான் நினைச்சது எதுவுமே நடக்கலையே சுரேஷ்க்கு சௌமியா கட்டி வைக்கணுங்கிற கனவெல்லாம் போயிடுச்சு இது எல்லாத்துக்கும் மேல என் பையன் அந்த லூசு கூட வாழ்க்கையை தொடங்கிட்டான் நான் என்னத்த சொல்லுவேன் எல்லாம் எனக்கு எதிராவே நடக்குது அந்த தாரணி நினைச்சத சாதிச்சிட்டாளே அக்கா அன்னைக்கு சுரேஷ் தம்பி அவ்வளவு உறுதியா சொல்லிச்சேக்கா அவ இந்த ஜென்மத்துல எனக்கு பொண்டாட்டி ஆக முடியாதுன்னு அப்புறம் எப்படிக்கா ஏ அந்த லூச என்ன நினைச்ச அவ சொல்லி அடிச்சிருக்காடி ஹலோ சார் நான் சௌமியாவோட அப்பா பேசுறேன் சொல்லுங்க என்ன எல்லா ஏற்பாடும் நல்லபடியா போகுதா சந்தோஷமா போய்கிட்டு இருக்குங்க மாப்பிள்ளையும் பொண்ணும் இப்பதான் முதலிரவு அறைக்கு போயிருக்காங்க சந்தோஷம் இனிமே ஒரு குறையும் இல்ல எல்லாத்துக்கும் நான் சுரேஷ் தம்பிக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் தங்கமான புள்ளுங்க சுரேஷ் தம்பி என் மகளை கட்டிக்கலையேனு வருத்தப்பட்டேன் ஆனா அந்த தம்பி சௌமியாவுக்கு நல்ல வாழ்க்கையை தந்திருக்கார் ஏன் ஒரு பெரிய மனுஷனா பொண்ணுக்கு அப்பாவா எனக்கு கூட தோணலையே தாரணி போய் பேசி அவன் மாப்பிள்ளைய சம்மதிக்க வச்சு இன்னைக்கு எல்லாம் நல்லபடியா முடிஞ்சிருக்குங்க சார் சுரேஷ் மாதிரி ஒரு பிள்ளைய பெற்றதுக்கு நீங்க கொடுத்து வச்சிருக்கணும் சார் இப்ப என்னுடைய வேண்டுதல் எல்லாம் ஒன்னே ஒண்ணுதான் சார் எப்படி என் மகளும் என் மருமகனும் சந்தோஷமா வாழ்க்கையை தொடங்கினாங்களோ அதே மாதிரி சுரேஷும் தாரணியும் சந்தோஷமா வாழணும் சுரேஷ் தம்பி கிட்ட நான் சொன்னேன்னு சொல்லுங்க நானும் பேசுறேன் சரிங்க சார் சுரேஷ் என்னப்பா சௌமி அப்பா போன் பண்ணாருப்பா உன்னை பற்றி ரொம்ப பெருமையாக பேசினார் மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு பெற்றவங்கிட்ட பிள்ளையை பற்றி பெருமையாக பேசினா மனசு குளிராதா சௌமியாவுக்கு நீ நல்லது பண்ணியிருக்க அதை மறக்க மாட்டேன்னு சொன்னார் அதுக்கும் மேலே சௌமியாவும் அவ புருஷனும் வாழற மாதிரி நீயும் தாரணியும் சந்தோஷமாக வாழணும்னு சொன்னார் அப்பா அங்கே ஏற்கனவே பல பிரச்சனை நடந்து போச்சுப்பா சுரேஷ் ஆமாம்ப்பா சௌமியாவுக்கு ராஜாவை பிடிக்கலன்னு விஷத்த குடிக்க போயிட்டான் என்னப்பா சொல்கிற சுரேஷ் ஆமாம்ப்பா ராஜா ஒரு ஆஃபீஸில் பணத்தை திருடிட்டார் கடைசியில் சௌமியாவுக்கு அதை தெரிஞ்சு மறுத்துட்டா ஆனால் தாரணி ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தா கடைசி நேரத்தில் சௌமியா ஏதாச்சும் ஒரு காரணத்தை சொல்லி மறுத்தா நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாழ தொடங்கிட்டோன்னு போய் சொல்லுங்கள் மாமா ஒரு வேளை அவள் பழைய நினப்பில் இருந்தாலும் இருக்கலான்னு சொன்னான் சௌமியா ராஜாவை திருடன்னு சொல்லி மறுத்தப்ப நானும் தாரணியும் சேர்ந்து வாழ தொடங்கிட்டோன்னு சொன்னேன் அவ்வளோ புரிஞ்சுக்கிட்டா இன்ஃபேக்ட் அவளுக்கு பழைய நினப்பு இருந்துச்சோ இல்லையோ அவள் வேண்டுனது இதானே அதுக்கப்புறம் தான் அவன் மனவரைக்கே வந்தா என்ன சுரேஷ் இவ்வளவு நடந்துச்சா என்னன்னா ஏதோ கதை மாதிரி இருக்கு விஷம் கிஷோனு அதுவும் கடைசி நேரத்தில் தாணி சொல்லி தான் தெரிஞ்சது நல்ல வேலை எல்லாம் நல்லபடியா முடிஞ்சது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ரொம்ப பெரிய காரியம் பண்ணிருக்கீங்க ஒரு பொண்ணை வாழ வச்சிருக்கீங்க சுரேஷ் சௌமிய அப்பா சொன்ன மாதிரி என் நினப்பெல்லாம் ஒன்னே ஒண்ணுதான் நீ உண்மையா சொன்னியோ இல்லையோ அதை நிஜமாக்கி காட்டினா நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் இன்னும் செல்ல போனா நீ தாரணியோட சேர்ந்து வாழாமலே ஒரு பொண்ணுக்காக அந்த பொய்ய சொல்லிருக்க இவ மனசுலயும் அந்த எண்ணம் இருக்கும் இல்லையா 
கொஞ்சம் யோசிப்பா எங்களுக்கும் பேரம் பேத்திய கொஞ்சம்னு ஆசை இருக்கும் இல்லையா வருத்தப்படுறீங்களா <laughs> எனக்கு இந்த வீட்டில் உங்க பக்கத்தில் ஒரு இடம் கிடைச்சா போதும் நீங்க பெரிய மாமா சொன்னதெல்லாம் நினைச்சு குழம்ப வேண்டாம் நீங்க நிம்மதியா இருங்க எனக்கு அதுதான் வேணும் நீங்க வேற எதையும் மனசுல போட்டு அலட்டிக்காதீங்க எனக்கு உங்க பொண்டாட்டிங்கிற உரிமை வேணுமாமா எனக்கு இருக்கு அது எனக்கு போதுமாமா சேர்ந்து ஒன்னா வாழறதுதான் வாழ்க்கையா உங்களை நினைச்சே நான் வாழ்க்கையை ஓட்டிடுவேன் மாமா பெரிய மாமான்னு இல்ல பெத்தவங்க பிள்ளைங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சா பேரம் பத்தி வேணும்னு தான் சொல்லுவாங்க அது எல்லாரும் சொல்றது தானே அதை நீங்க பெருசா எடுத்துக்காதீங்க இல்ல தாரணி நான் தப்பு பண்ணிட்டேனோ தோணுது பாருங்க மாமா இதுக்கு தான் நான் சொன்னேன் எனக்கு இங்க ஒரு குறையும் இல்ல நீங்க நிம்மதியா படுத்து தூங்குங்க நினைப்பீங்க <laughs> 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 அப்படியே இருங்க மாமா இப்படி யார் பண்ணிருப்பா என்ன நடந்ததுன்னு யோசிச்சு உங்க மனசை போட்டு குழப்பிக்கிட்டா உங்க நிம்மதி போயிடுமாமா காலையில நீங்க வேலைக்கு போகணும் நான் இங்க வந்ததே உங்களுக்கு நிம்மதி கொடுக்கறதுக்காக தான் சங்கடத்தை கொடுக்கறதுக்காக இல்ல நீங்க நிம்மதியா படுத்து தூங்குங்க எனக்கு உங்க நிம்மதி மட்டும்தான் முக்கியம் நான் நல்லவளா கெட்டவளாங்கிறதுல எனக்கு பிரச்சனையே இல்ல கல்யாணத்துல அங்கே இங்கே அலைஞ்சிருப்பீங்க தூங்குங்க மாமா திலகா பச்சை உடம்புக்காரி இப்படி பணியில நின்னுக்கிட்டு இருந்தா உடம்புக்கு என்னடி ஆகுறது இல்லம்மா வேலைக்கு போறேன்னு சொன்னாரு வேலை கிடைச்சுதா இல்லையான்னு தெரியல ஒரு வேலை வேலை கிடைச்சு நைட் வேலை ஏதாவது செய்யறாருன்னு தெரியல அவர் வேற பசி தாங்க மாட்டாரு இன்னுமாடி நீ அவரை நம்புற அவர் என் புருஷம்மா என்னங்க இது என்னங்க 
எனக்கும்ச்சு <laughs> 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 நடக்குமா <laughs> 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 மோசம் <laughs> <laughs> நீங்களும்னும் <laughs> 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 இனிமே இவர்கிட்ட பேசி ஒன்னும் ஆக போறதும் இல்ல நான் வேலைக்கு போறேன் என் உயிர் உள்ள வரைக்கும் கால் வைத்து கஞ்சியாவது உனக்கு ஊத்துறேன் இல்லம்மா நாளையில இருந்து நான் வேலைக்கு போறேன் என்ன சொல்ற திலகா பச்ச உடம்புக்காரி உன் உடம்புலயும் சட்டு இல்ல வேலைக்கு போறேன்னா என்ன அர்த்தம் ஏண்டி வேலை பார்த்து அது இதுன்னு வந்தா என்ன பண்ணுவ உடம்புக்கு ஜன்னிக்கு நீ வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணுவ இல்லம்மா கடன் இருக்கு பட்டி கட்டணும் நான் வேலைக்கு போய் தான் ஆகணும் சொன்னேன் பாருங்க <laughs> 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 உங்களை <laughs> 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 நினைச்சுங்கல <laughs> நாளையிலேருந்து நான் வேலைக்கு போறேன் 
நீ வேலைக்கு கீழே போயிடாத எனக்கு பயமா இருக்கு திலகா வேலை திலகா உனையும் பிள்ளைங்களையும் ஆசையும் என்னன்னா கை கட்ட அவுத்துட்ட டாக்டர் அவுக்கலான்னு சொல்லிட்டாரா ஆமா மாலு பாயின்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதை டெய்லி அப்ளை பண்ணா நல்லாயிடும் சொல்லிருக்காங்க கொஞ்சம் லைட்டா பெயின் இருக்கு சரியாயிடும் நீ <laughs> 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 அவன் <laughs> அடிபட்டதுனால என்ன <laughs> 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 நீ என்ன சொன்னாலும் பொறுக்கித்தனம் போச்சு கோவத்தில்ப்பாதான் தெரியும் விடு முதலாளிக்கு <laughs> <laughs> என்ன <laughs> 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 அண்ணாச்சி 
என்னமா சொல்ற ஆமா நாச்சி இவர டிவில பாத்துர்க்கேன் அப்படியா என்னப்பா இந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்னு டிவில பாத்துர்க்கேன்னு சொல்றாங்க அதெல்லாம் ஒண்ணுல முதலாளி நான் பல கம்பெனில ஓனரா இருந்தப்போ ஏதாவது ஒரு டிவில பே டிக்கெட் கொடுத்துறப்பல கதா அந்த அம்மா பாத்துるபாங்க அது அது சரி எவ்வளவு நாச்சி ஆச்சு 15 ரூபாயா இந்தாங்க ராஜி இஞ்சி எடு ஆ தோ முதலாளி கொண்டு வர அனச்சு கூல் ட்ரிங்க் கொடுங்க தரப்பா இந்தாங்க முதலாளி தம்பி உங்களை நான் எங்கயோ பாத்துக்கனே எங்க பாத்துப்பீங்க எங்க பாத்துக்க முடியாத இல்லப்பா உங்களை டிவில பார்த்து ஞாபகமா இருக்க அதுவா அவர் முதலாளியா இருக்கும்போது டிவில காட்டி இருப்பாங்க அத பாத்துப்பீங்க நான் வேற எங்கயோ ஆ அந்த சேட்டு வேஷம் போட்டு ஏமாத்துற கும்பல் அரஸ்ட் பண்ணிட்டு போனாங்கல அந்த சேட்டு தான நீ ஐயோ வெச்சண்டா வேட்டு ஏய் என்னப்பா சொல்ற நீ ஆமா நாச்சி இவர் போலீஸ் கைது பண்ணி கூட்டி போறப்ப நான் பார்த்தேனே என்ன ஒரு மூணு மாசம் இருக்குமா ஏன்பா இவர் சொல்றது உண்மையா நாச்சி தம்பி தலைய தொங்க போடும்போது தெரியலையா முதல்ல எடுத்த காலி பண்ணு முதலாளி முதலாளி மனுஷனுக்கு முதலாளி கொஞ்ச நாள் வரைக்கும் நான் அப்படிதான் இருந்த முதலாளி எல்லாம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க பண்ண சரி அது செய்யலையே நான் நல்லவன்னு சொல்லி என்ன விட்டுறாங்க முதலாளி என் பொண்டாட்டி பிள்ளை எங்களை காப்பாத்தான் நான் வேலைக்கே வந்திருக்க முதலாளி இனி நான் எந்த தப்பு பண்ண மாட்டேன் முதலாளி என் நம்புக்கு முதலாளி இத நீ முன்னாடியே சொல்லி இருந்தீனா நான் கொஞ்சமாவது யோசனை பண்ணியிருப்பேன் இப்ப மாட்டிட்டு பிறகு சொல்ற உன்னை பார்த்தா கடைக்கு வர்றவங்க எல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க திருட்டு பயில வேலைக்கு ஒரு <laughs> 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 இருக்கும் <laughs> 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 சார் சார் ப்ளீஸ் சார் உங்க வயத்த ஷேவ் பண்ணிட்டு போட்டோ எடுத்தா நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வருவாங்க சார் லேடிஸ் மாதிரி மேட்ச் பண்ணிடுவோம் என்னது ஏன் வயத்த ஷேவிங் பண்ணிட்டு வந்தா நீ பொம்பள மாதிரி மேட்சிங் பண்ணிடுவியா ஆமா சார் ஒரு ஸ்டில்லுக்கு 3000 ரூபாய் தரோம் என்ன சார் சொல்றீங்க மரியாதையா போன் வை போன் வைமா சே இந்த பொலப்பி இப்படி ஊர் முளக்க நாரி போச்சு ஐயோ மறுபடி போன் வருது இவ என்ன கேப்பானோ ஹலோ சிம்ம குரலோன் வாழ்க ஐயோ உங்க வயிறு மாரிய உங்க குரல ரொம்ப கம்பீரமா இருக்கு சார் வாங் நம்பர்ல பேசறானோ சார் நாங்க லேகே மருந்து விக்கிறோம் உங்க வயிரோட போட்டோ கிடைச்சா இப்படி இருந்த வயிறு இப்படி ஐச்சன் மேட்சிங் பண்ணிப்போம் நீங்க அந்த பேமெண்ட் எவ்வளவு சார் எதிர்பார்க்கறீங்க பேமெண்ட் எல்லாம் வேண்டாம் ஒண்ணே ஒண்ணு செய்யணும் செய்வியா இல்ல சொல்லுங்க சார் என்ன செய்யணும் நீ நாந்து கிட்ட சாவணும் சார் ஏய் போன் விடா என்ன சார் மாடலிங் குப்டா சாக சொல்றீங்க ஒரு நிமிஷம் இருக்கேன் ஹலோ மூர்த்தி சார் இருக்காருங்களா 
சொல்லுங்க நான் ஒரு வைஃப் தான் பேசுறேன் ஒண்ணும் இல்ல மேடம் ஒரு விளம்பர விஷயமா சார் கிட்ட பேசணும் பரவால நீங்க எங்கிட்டயே சொல்லுங்க மேடம் கொல்லிமல ஆசரணத்துல இருந்து பேசுறோம் மடத்திலேயே பல வகை சூப் விக்கிறோம் அதுக்கு விளம்பரம் பண்றதுக்கு ஒரு மாடல தேடிட்டு இருந்தோம் அப்பதான் சார் போஸ் கொடுத்த நோட்டீஸ் எங்களுக்கு கிடைச்சது பாக்க சாருக்கு அருமையான வயிறு அப்படியே சொல்றீங்க ஆமா சார் கிட்ட சொல்லுங்க அவரு வைத்த மாடலா எடுக்க நினைக்கிறோம் அவர் வந்தா ஒரு போட்டோவுக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் பேமெண்ட் குடுக்குறோம் ஒரு <laughs> 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 கணக்கு போட்டு பாருங்கல காசு குவியும் இங்க பாருங்க உங்களுக்கு வந்த காலுக்கெல்லாம் போன் பண்ணி திரும்ப பேசுங்க வினா என்ன வினா சொல்ற உங்க வைத்த வாடகைக்கு விட சொல்ற என்ன அது ஏ வைத்த வாடகைக்கு விட சொல்றியா நீ என் பொண்டாட்டியா இல்ல ஏஜென்ட்டா இங்க பாருங்க சும்மா பிகுலாம் பண்ணாதீங்க இந்த வைத்த வச்சு ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதுன்னு நினைச்சேன் ஆனா இப்பதான் தெரியுது உங்க வைத்துக்கு எவ்வளவு டிமாண்ட் அதுக்காக ஏங்க எல்லாம் பண்றது இந்த ஒரு ஜான் வயிற்றுக்காக தானே ஆனா நீங்க பல ஜான் வயிற வச்சிருக்கீங்க அவங்க போட்டோ எடுத்தோன்னு கேக்குறாங்க எடுத்தா போச்சு இதுல என்ன குறைஞ்சு போயிடு போது என்ன வினா நக்கல் பண்றியா இன்னிக்கே யோகா கிளாஸ்ல சேர்ந்து என் வயிற்ற குறைச்சு சிக்ஸ் பேக்ஸ் இல்ல 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 எயிட் பேக்ஸ் ஆக்கி காட்டுறேன் பாரு இந்த டயலாக் எல்லாம் நான் பல தடவை கேட்டாச்சு யோகா கிளாஸ்க்கு போய் அங்க ஏதாவது போட்டோ எடுக்க கேட்டா விடுங்க காசு வாங்கிட்டு வாங்க என்னது இவ்வளவு கேவலமா போகுது அடிய சில்பா சொல்ல சத்யா உன் டேட் ஆஃப் பர்தனா ஏ உங்களுக்கு தெரியாதா இருந்தால நீ சொல்ல நான் சொல்ல மாட்டேன் ஓ மேடம் வாய்ஸ் சொல்ல மாட்டீங்களோ சரி நான் ஃபீல் பண்ற அப்படியே ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்க ஆ சர்டிபிகேட்ல பார்த்த உங்களுக்கா சத்யா அம்மா என்னமா மாப்ளை அடிக்கிற அம்மா சும்மா விளையாட்டுக்குமா விளையாட்டுக்குனா ஹட விடுங்க அத்த அவன்தான் ஊரே அடிக்கிறான் அவன சத்யா அடிச்சா சந்தோஷம் தானே என்னடா வணக்கம் சார் வணக்கம் சத்யா கையால அடிவாங்க குடுத்து வச்சிருக்கறோம் என்னமா உட்காருங்க அத்த உட்காருங்க உட்காருங்க அத்த உட்காருங்க பா என்ன ஒரே கும்மாளமா இருக்கே சத்யா இந்த அம்மா என்னமா இது இதுல மூங்கில் சோர்னா இருக்குமா நான் வேலை செய்கிற மிஸ் முதலாளி மாப்பிளையோட விவரம் தெரிஞ்சு இதை கொடுத்தாரு இது தினமும் சுடு தண்ணியில் கலந்து குடித்தா உள்ளே இருக்கிற ரணம் எல்லாம் ஆறிடுமா அதாம நான் வாங்கிட்டு வந்தேன் மாப்பிள்ளைக்கு காலையில் வெறும் வயிற்றில் கலந்து கொடு சரிம்மா தேங்க்ஸ் அத்த என்ன மாப்பிள்ளை நீங்கள் இதுக்கு போய் தேங்க்ஸ் எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டேன் மாமா நீங்கள் டிஎன்பிசி எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்களா நான் இல்லை சத்யா என்ன சொல்கிறீங்க அக்கா மாமா என்ன சொல்கிறாரு நம்ப முடியலையா எங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு ஒரு நாள் தான் உங்க அக்கா வந்தா வந்தவ அங்க ஒரு பிரச்சனைக்கு முடிவ சொல்லி ஆபீஸ்ல இருக்கிற எல்லாரையும் அசத்திட்டா அங்க இருந்த எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்துகிட்டு இவ்வளவு இன்டெலிஜென்டான பொண்டாட்டிய ஏன் வீட்டுல சும்மா வச்சிருக்கேன்னு கேட்டாங்க சத்யாவோட அறிவை இந்த கவர்மெண்ட் பயன்படுத்திக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு அப்ளை பண்றோம் இதை எழுதுனா சத்யாவுக்கு கவர்மெண்ட் வேலை கண்டிப்பா கிடைச்சிடும் போறதும் போகாததும் உங்க இஷ்டம் இதுல நான் சொல்றதுக்கு என்ன இருக்கு மாப்பிள்ள தப்பா எடுத்துக்காதீங்க ஏதோ என்னால முடிஞ்சது மாப்பிள்ள தயவு செஞ்சு தப்பா நினைக்காதீங்க நீங்க ஆஸ்பத்திரியில இருந்தப்ப செய்யறதுக்கு எங்கிட்ட எதுவும் இல்லை சீட்டு போட்டிருந்த அந்த பணம் வந்துச்சு அதான் இதுல முப்பதாயிரம் இருக்கு உங்களுக்கு தேவைப்படும்
மன மாப்பிள்ளை <laughs> 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 வழிய <laughs> 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 புத்திமதி <laughs> நீ மாறினாலும் மாறின காந்தியவாதியா மாறிட்டடா அதுல எனக்கு தான்டா சந்தோஷம் சரிப்பா நாங்க கலந்து பாத்து போய்டுவோம் சரிப்பா போய்டுவோம் சரிப்பா வரேமா ஆ ஒரு நிமிஷங்க சொல்லுவினோ அக்கா நீ இல்லாத நேரத்துல இங்க என்னெல்லாம் அட்டுழிய நடக்குது தெரியுமா என்ன சொல்ற ஆமா அக்கா சம்பூர்ணோ இங்க வந்தத என்ன சூப்ப சூரணம் கொடுத்தத என்ன அது மட்டும் இல்லாம கையில சொலையா முப்பதாயிரம் கொடுத்திருக்காக்கா முப்பதாயிரமா ஆமாங்கா இங்க ஒரே அழுகாச்சி சீனா இருந்தது அந்த பிரகாஷ் இந்த பணத்தை உஷாராணிக்கு கொடுக்கறதுக்கு சத்யாவோட போயிருக்கான் உஷாராணிக்கா ஆமாங்கா அன்னைக்கு ஹாஸ்பிட்டல்ல அவங்க பணம் கொடுத்தாங்கல்ல அத திருப்பி கொடுக்கறதுக்காக போயிருக்காங்க அப்படியா சரி நீ போனை வேணா பாத்துக்கிறேன் சரிக்கா பாத்துக்கோங்க <laughs> 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 என்ன பிரகாஷ் என்ன உங்க மனசு தெரியாம நான் பேசிட்டேன் அதுவும் இல்லாம வசந்த் கைய வர உடைச்சிட்டேன் விடுங்க அதெல்லாம் பழைய கதப்பா ஓகே இப்ப நான் என்ன பண்ணணும் மேடம் 
இதுல முப்பதாயிரம் ரூபாய் பணம் இருக்கு நீங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல என்ன சத்தியா அதெல்லாம் இருக்கட்டும் மேடம் மேடம் நீங்க எங்களுக்கு நிறைய பண்ணிருக்கீங்க என்ன சத்தியா நான் என்ன பண்ண அதுக்கு இல்ல மேடம் இருந்தாலும் என்ன பிரகாஷ் நீங்களா அதை சொல்ல கூடாதா இல்ல மேடம் எப்படி இருந்தாலும் திருப்பி தரணும் இல்ல மேடம் தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க குடுக்கணும்னு தோணுச்சு அதான் கொண்டு வந்தோம் எனக்கு தெரியும் சத்யா நீ இப்படி யாருக்கும் கடன்லாம் வைக்க மாட்டேன்னு மேடம் இது நான் கடனா நினைக்கல அப்ப எதுக்கு திருப்பி குடுக்குற அது இல்ல மேடம் பண விஷயம் அதான் என்னமோ குடு வாங்க மகேந்திரன் சார் என்ன திடுதுப்புன்னு வந்திருக்கீங்க சாரி மேடம் நீங்க லஞ்சம் வாங்குறதா எங்களுக்கு தகவல் வந்து வாட் உங்க கையில பணம் இருக்கே மேடம் என்ன ஒரு தடவை செய்ய மாட்டீங்களா இதோ இந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க நாங்களே உங்களை தேடி வரோம்